basura. Mira, perdón. Es basura. Espera, espera, espera. Ese tipo de jota es basura. Escucha, mi tipo de periodismo. Ese tipo de periodismo. Ese tipo de periodismo es basura. Daño a la vida ajena. Oye, Anda a estudiar oye, no y hacer un reportaje oye, que realmente te llene la alma. Alejandro, 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 Alejandro,
ninguno de los otros colegas que también trabajan en farándula, háblese Patricia Maldonado, Baco Murián, etcétera, ninguno salió a defender a Alejandra Valle, entonces dejaron, dejaron justamente que Yo Fabricio que le diera, le diera, le diera a Alejandra Valle y eso no se hace. Yo quiero defender a la farándula, señor, usted que está en la casa y por qué estoy trabajando yo acá. Porque la farándula le cuenta que si usted se pone implantes gigantescos probablemente tenga un problema. La farándula le cuenta que esa niñita que brilla en un programa juvenil tiene unas condiciones de trabajo que terminan haciendo que se interne en una clínica. La farándula le cuenta que esa mujer que le vende belleza tiene la cara para la escoba. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa. En un país donde los medios de comunicación han construido un sistema conservador con unas desigualdades horrorosas, estoy orgulloso de ser una basura de ese sistema. Muy bien. Que vaya, que vaya a ver la basura de su país en Argentina, en España, que ahí sí que son bravos. Pero ahí no sí que son bravos. La basura. No, yo también me siento absolutamente orgulloso y también no entiendo cómo alguien, en su sano juicio, yo creo que está un poco alterado, puede decirle a Alejandra, vaya, anda a estudiar, anda a ver qué tipo de reportaje puedes investigar. Señor Fabricio, ¿qué sabe usted de periodismo? No sabe absolutamente nada. O ¿Y sea... por qué está tan molesto? O sea, él, a él no se le atacó. No, pues no sé. Solamente la única, la única persona que tuvo problemas, o sea, que tuvo su gran polémica fue cuando salió la foto en esta revista. En Víctor, que Víctor Gutiérrez la mostró. Yo creo que lo asusaron un poco también a él, justamente para que haga eso. O a lo mejor, señoras y señores, fue todo una performance de Fabricio para llamar la atención, ya que no estaba en ninguna parte figurando, en ningún medio. Tal vez puede ser también volver a la palestra a cualquier costo. Hablamos con los panelistas del programa SAP para saber cómo vivieron este tenso momento, esta disputa entre nuestra Ale Basura y no. el basurero. Mira. No. Fabricio Basurero. Pues, si Rusos. Estábamos en un tema menos, un poco complicado con respecto a, a las fotos, a la exposición que tienen las fotos en, eh, en lo público. Y eh, Fabricio se, se fue en contra de la Ale en, alguna, en algunas maneras de ver y de percibir este, esta manera de, de, de hacer periodismo. Se enojó un poco y hubo un par de, de encontrones. Porque yo no encuentro que sea el periodismo farándula basura. Encuentro el periodismo farándula, es un periodismo tremendamente sacrificado que en Chile se hace súper bien porque no hay farándula. Ah. ¿Qué pasa? Que Fabricio es ligero de carácter, pues le así, está acostumbrado a le así. Intruso. La Pati se ríe y dice, lo que pasa es que Fabricio sí. es ligero de carácter, también es ligero de ropa, lo hemos visto a Torso de Nudo o sea, toda su trayectoria acá. Ahora, yo creo que no tiene nada de malo decir sí, lo que él no. piensa, es decir que esto a él le parece una basura y es su opinión que es respetable. La El forma. punto es cómo lo dice, cómo se plantea frente a un debate o un diálogo, porque para poder Sacar algo limpio, tenía que dejar que Alejandro le contestara y ir interactuando de alguna manera. Daniel, ¿qué le pareció a usted? Yo quito que prestarle ropa a mi amigo nomás. Pues. Ah, <risa> ah, ah, Los amigos tienen que estar en la buena y en la ¿Pero mala. por qué le prestan ropa a Fabricio? Es? Creo que, que se equivocó, porque no es la forma, pero todos saben cómo es Fabricio, no cuesta nada provocarlo. Pero espera, viste el enojo, ¿no? Sí, lo, lo vi. Lo Mira, vi te lo quiero mostrar de nuevo. No, no, si yo sé no, que lo vi. Es que espérate, no, 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 Daniel, mira. Pon no, 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 atención porque yo creo que esto es indefendible. Tú quieres defender algo que no se puede. Mira. Si está ahí comida. Ese tipo de Ese tipo de periodismo es basura. Haciendo daño a la vida ajena. Oye, Anda a estudiar oye, y a hacer un reportaje oye, que realmente te llene la alma. Alejandra, te mirar uno que se está comiendo Fabricio, Perdóname. Escuchemos a Alejandra Valle, por favor. Perdóname, tú no estás perdón, sentado aquí gratis. Perdón, perdón. No estás perdón. sentado aquí gratis y este programa no. se dedica a lo mismo. No, si usted no, encuentra no. que todos estos programas son una basura, pues son no aparezca basura, más entonces en este tipo de programas. No seas, se no seas por favor, no. inconsecuente. Estás aquí pagado, ¿sí o no? Yo estoy acá trabajando y pagado. Sí, yo también. Cuando he ido a tu programa gratis, he dado una cuña a tu programa. Oye, porque yo, yo estaba encontro bailando contigo gratis. Una basura. Yo estaba bailando contigo Hace gratis. cuatro años. Discúlpame. Hace cuatro años no. que no me ven metido en ninguna estupidez. Yo no doy entrevista a tu programa. Escúchame. Yo no doy entrevista a ese cupé. Yo no doy a Y ahí tenía que cumplir con un contrato. Tenía que estar entrevista a ellos. Entraste a fiebre de baile porque el jurado que se llama Juan Falcón también había tenido una relación supuestamente con tu esposa. ¿Y cuando alguien habló de eso? Exponemos las vidas privadas cuando nos da lo mismo. Chiquillos, perdón. Se nos termina haciendo basura. Se me trotó. Después de verlo nuevamente, tiene 
queda claro es que Fabricio va a los programas de farándula cuando se le paga, porque cuando, cuando es gratis no va. Ahora, hay otro punto que me llama la atención y que estamos haciendo memoria, de cuándo Fabricio sí le servimos y no somos basura y cuándo sí somos basura. ¿Cuándo, ¿cuándo le servimos? Porque el estábamos año recordando el año precisamente pasado. el año pasado, alrededor de un par de meses, se le ¿Ya? perdió el perro a su señora Mariela. Mariela. Y él y ella estaba embarazada, todo bien, y ella quería su perrito. Ah, y él precisamente llamó a varias productoras periodísticas de programas de farándula pidiéndole que por favor pasaran el servicio de utilidad pública por si alguien había visto el cachorro. Entonces, ¿quién es basura en esto? ¿O todos estamos en el mismo fango o todo no? Que, además que es bien tonto lo que él dice porque en los programas de farándula él es una estrella, ¿cachai? Pero si los programas de farándula no lo cubrieran sería simplemente un bailarín. Pero hay que otra humana. Mire, si lo dijera farándula además acá, en tolerancia cero le creo. Claro. Pero estar en un programa de farándula, que es corto, por favor. Que, por... Hay que entender el contexto. Si vaya a su programa ya... ¿Sabes que va a ser una encerrona o algo así? No sé si fue el caso. Yo quiero decir que yo, invitado. no siendo periodista, soy ingeniero comercial, yo estoy trabajando en la farándula, lo encuentro lo más entretenido que hay. ¿Ya? No hay nada más lindo que ver a gente bonita metiéndose entre ellas. ¿sí? ¿Te sientes una basura, como, Daniel Pinto? A veces me siento una basura, pero por otras cosas. Ah, <risa> no por la farándula, precisamente. Pero lo pasamos muy bien, vivimos de esto, algunos viven muy bien de esto. Fabrizio ha vivido de esto mucho tiempo, déjame antes de terminar. ¿Ya? Es un gran bailarín, pues es un gran chico. Y, y él ha, ayudado, ha sido ayudado por nosotros, o por el, el, el ambiente farandulero. Yo creo que se descontroló como muchas veces le ha pasado porque el negro tiene la mecha muy corta y obviamente él, yo sí corta? me consta, me Ay, consta no que nada. está tratando de desligarse los escándalos y se ha mantenido al margen con su guaguita y su señora, entonces también no, no, no. quizás por un tema de plata fue su programa y no se esperaba la, esa pregunta. Yo creo que no debería venir, sinceramente. Bueno, ahora vuelve a la palestra, todo bien. Ay, gracias jefe, mira lo que me trajo mi director ejecutivo. A sí. ver, ah, me trajo mi casa, no, no, como el chavo. Mi casa, está, toma, esto lo vamos a buscar acá. Ahí está, ¿qué te metiste tú? Yo no me siento basura. Yo estuve ahí, hombre. Oye, estuve, estuve ahí, que te quise, por favor, ahora. Al barril. Así es, mira. El único que no me responde. Te lo. Te tengo que. No, así te vaya a caer. ¿Ah? Ayúdeme, ayúdeme. ¡Ah! 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 